¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Si sí, estamos de vuelta en esta ocasión con la segunda parte de cómo pasar un videojuego a tu consola Xbox 360. Bien, como bien les enseñé en el capítulo anterior o por lo menos en la primera parte de este, de este tutorial, lo pueden encontrar en la dirección que está ahí arriba pasando en, en esa sugerencia o abajo en el link en la descripción. Bien. En esta segunda ocasión vamos a utilizar un programa, otra aplicación que se llama FileZilla. Yo personalmente la utilizo muchísimo y realmente es mucho más cómoda que todo el procedimiento anterior que les enseñé. Así que bueno, ¿no? esta aplicación tiene eh, su propia página, así que vamos a ir a ella para proceder a descargarla. También voy a dejarla el link en la descripción para que ustedes hagan lo propio. Bien, abrimos nuestro buscador de preferencia, escribimos FileZilla y ahí encontramos la página. Vamos a hacer eh, clic en la descarga, en el FileZilla Client, ¿sí? como cliente personal le vamos a dar allí. Posteriormente nos va este botón verde donde dice descargar, vamos a buscar nuestra selección de preferencia y va a empezar la descarga. Bien, una vez hecha la descarga, yo no lo voy a hacer porque ya tengo el programa, sin embargo vamos a proceder a abrir la misma, vamos a abrir la aplicación, cerramos nuestro buscador si así ustedes lo desean y vamos a eh, abrir el programa. Como pueden ver allí, yo ya estoy pasando un videojuego, pero eso no nos va a impedir continuar con este tutorial. Bien. Vamos a ir a este pequeño recuadro que vemos arriba a nuestra izquierda y vamos a darle clic allí. Él nos va a abrir esta pequeña interfaz. Originalmente no va a decir Xbox 360 como dice en la ventana izquierda. Vamos a tener que crear un nuevo sitio y le pondrán el nombre de su preferencia. Pasamos al lado, al lado derecho y ahí van a colocar en el servidor van a colocar el IP de su consola ¿Cómo saben esto? bueno lo van a poder ver en el recuadro que están viendo en estos momentos en el, en el video que están viendo en estos momentos donde se encuentra el IP de su consola yo lo hago con Aurora porque es el gestor de archivo que estoy utilizando así que vamos a entrar allí posteriormente bien allí le vas a dar select y eh, vas a encontrar eh, el IP arriba a tu derecha ese es el número que vas a colocar como servidor en, este, en esta ventana en el lado siguiente dice puerto este puerto cómo lo vas a encontrar bien nos retiramos de la ventana anterior como pueden ver en, el, en la consola le damos el botón B que es el botón rojo y vamos a darle estar ahora allí vamos a encontrar en esa ventana una, una sección que dice módulos a tu izquierda y posteriormente allí vas a ver que algo a tu derecha dice FTP server allí vas a entrar y ese va a ser el servidor donde dice puerto vas a colocar el número que te señala allí y posteriormente vas a ver también que hay un renglón que dice Xbox FTP FTP ese Xbox FTP vas a copiar el usuario que vendría siendo F Xbox FTP la contraseña es lo mismo es decir Xbox FTP nuevamente la colocas allí le das a aceptar y él te estaría reconociendo la conexión siempre y cuando compartan la misma conexión la Xbox y la computadora allí él te va a mostrar posteriormente eh, por un lado como bien señala donde se encuentran todas tus carpetas de la computadora que es el lado izquierdo y el lado derecho te muestra las carpetas del disco duro de la xbox tú vas a buscar en tu preferencia en tus carpetas de preferencia dentro de la xbox y vas a buscar el juego que más desees el que quieras pasar posteriormente lo vas a elegir y en tu lado derecho vas a dar doble clic en donde dice HDD1 o en la carpeta donde tú quieras guardar el juego 
También tenemos las opciones como pueden ver, tengo una carpeta que dice XBLA de Xbox Live Arcade, también para juegos de Xbox Classic del primer Xbox, así que solamente lo que deben hacer es seleccionar el juego y arrastrarlo hacia la carpeta que ustedes deseen como están viendo en estos momentos. Seleccionan la de su preferencia y automáticamente como pueden ver abajo en la parte inferior de la pantalla se va cargando el juego. El juego siempre se irá cargando siempre que haya conexión. Si ustedes por alguna razón tienen que irse y apagar esto, desconectarse, etc. Lo pueden hacer, él va a quedar ahí. Simplemente deben recordar que una vez vuelvan a encender su computador, tienen que darle, en vez de darle al recuadro pequeño donde todo comenzó para configurar el file silla, eh, le van a dar a la pequeña flecha y ahí va a aparecer un pequeño renombre que es con el cual ustedes denominaron el, el servidor que va a hacer la transferencia de los archivos. Le van a dar allí, le va a aparecer el mismo recuadro que le va a decir aceptar o cancelar la conexión. Ustedes obviamente la van a aceptar y posteriormente le van a dar botón derecho como ven allí y le van a dar procesar cola. Y va a volver a comenzar lo que había quedado pendiente. Bien. Ojo, también deben tener en cuenta que hay un sector en la parte inferior en, la, en, el, en el punto central que dice como transferencias fallidas allí ustedes pueden entrar cada vez que no se haga una transferencia por un error de conexión o algo que le imposibilite hacer la transferencia entrar allí botón derecho y le van a dar reiniciar le van a dar reiniciar y comenzar de nuevo y todo volverá al lado donde están las transferencias y vuelven nuevamente a procesar cola y todo continuará como si nada hubiese pasado y nada se hubiese perdido. Esto va a hacer que una vez se termine la transferencia va a dar un aviso de que se ha hecho todo sin ningún problema. Esto sería la segunda manera de cómo transferir videojuegos a su consola. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado el tutorial, la información. Si no, ya saben, manito arriba, manito abajo, de acuerdo a su consideración nos vemos en el próximo episodio no olviden suscribirse, darle like y compartir